。白面小厨房不负好时光，大家好，这里是白面小厨房。又到了每年吃白菜的季节，白菜在这个季节物美价廉，营养丰富，而且做法也非常的多。不管做什么都非常的好吃，可以说是一种非常常见，却又怎么都吃不厌烦的一种家常菜。今天呢，就来给大家分享一道白菜特别独特的做法，很多朋友都没吃过。饭店一份六十八，再加成本不到六块钱。下面就来看看我是怎么做的吧。首先准备三个鸡蛋和一颗白菜，先把鸡蛋放一旁，下面来处理一下白菜，把白菜的根部切掉，然后就可以很轻松的把白菜叶子一片一片的取下来。这种方式取下来的大白菜叶子非常的完整，而且一点根茎都不带。然后把它放到盆子里面，加水将它清洗一下，加一勺小苏打。像白菜这种包裹很紧又是有叶子的菜，特别容易滋生一些细菌，还有虫卵。所以我们洗的时候一定要加一点小苏打，小苏打具有很强的清洁作用，这样就可以更好的将白菜叶子清洗干净。今天去购买白菜的时候，我发现市面上有两种白菜，一种是浅黄色的，一种是这种绿色的。有时候我特别纠结，不知道该选哪一种好。一般情况下，你会选择哪一种白菜呢？清洗白菜的时候一定不能大意，要一片一片的将它清洗干净。如果不着急的话，可以先在苏打水里面泡上五分钟，那样清洗起来更加得心应手。然后再换清水多清洗几次就可以了。洗好后，将白菜叶子一张一张的这样叠加在一起，然后把它切成细丝，厚度在零点二公分就可以。切好后收入碗中，碗一定要准备大一点的，然后往里面加入少许盐，用手这样搂着拌一下，让每一片白菜叶子都均匀的裹上盐，给白菜刷一下水。我们都知道，白菜不仅好吃，它还含有特别丰富的水分，所以这一步一定要将它充分刷水。搅拌至白菜表面微微出水的情况就好了，先放在一旁杀水十分钟。接下来准备一个西红柿，把西红柿的根蒂去掉，在西红柿的顶端划上一个十字刀口，接着在西红柿的底部插入一根筷子，没有筷子用叉子都可以。插上，只要西红柿不掉下来就行。接着像视频中一样，放到燃气灶上面，这样来烤，一边烤一边转动，烤个十多秒，西红柿它的表皮就会爆开，可以让果肉和果皮迅速的分离。随着烤的时间的增加，我们可以看到表皮有些地方开始裂开了，像这个样子就可以关火了。刚烤过的西红柿表面有点微微发烫，但是我们可以轻轻的把筷子取出来，以这种方式来去西红柿皮，非常的干净，而且呢也不会影响到我们果肉它的营养流失，比用开水来烫的方法要好太多，而且只需要十几秒钟时间就可以轻松搞定。并且去皮非常的快速完整，西红柿果肉一点也不会受到损伤。然后用刀把西红柿对半切开，去掉西红柿的根部。接着先把西红柿切成薄片，再改刀切成这样的小丁。西红柿所含的营养元素也非常丰富，吃起来酸甜可口，味美多汁，既可以生吃，也可以用来当做蔬菜。切好后收入盘中，然后再准备一到两根火腿肠。喜欢吃火腿肠，我们可以准备两根。接着用牙签，在火腿肠上面的封口处，也就是铁环下面，轻轻的将它戳过去。要戳透，戳透后我们轻轻的这样拧动牙签，火腿肠很轻松的就被打开了。这个方法非常的简单实用，而且呢也不会引起火腿肠的浪费。
，然后我们把剥好的火腿肠对半剖开，再一分为三，切成细条，最后切成火腿肠丁。切的时候不要切得太碎，稍微有一点颗粒感，这样吃起来才更香。收入盘中备用。接下来准备一个绿辣椒，也把它剖开，切成细丝，再切成小丁。加一点绿辣椒进来，可以增加味道，也可以增加颜色。喜欢吃辣一点的，可以用辣一点的绿辣椒；不喜欢吃辣的，可以用这种不辣的。切好后用刀再剁得碎一点。收入盘中备用。接下来准备一把小香芹，切成细细的丁。小香芹吃起来脆脆嫩嫩的，汁水也很多，并且呢有一种特别独特的香味，受到很多人的喜爱。和今天的白菜搭配在一起，简直就是绝配。也收入碗中。最后准备几瓣大蒜，用刀直接拍碎，这样剥蒜皮就特别的轻松。然后剁成蒜末，越碎越好。放入一只干净漂亮的小碗里。这个时候起锅烧油，往锅里面加入少许的食用油。油热后，我们把蒜末倒进来爆香。芹菜丁倒进来，把芹菜的香味翻炒出来。炒香后，把西红柿丁倒进来，翻炒出西红柿的水分，把西红柿炒软，加一勺盐，半勺白糖，适量的番茄酱。喜欢吃番茄酱味道的朋友可以多加一点，这个可以根据自己的喜好来定。翻炒出酱香味。从下西红柿丁开始，我们整个过程翻炒三分钟，把所有调料的香味完全的炒入到西红柿丁以及芹菜丁里面。现在站在锅边就能闻到特别浓郁的酱香味了。炒成这个样子，我们现在就可以关火出锅了。这个时候，我们的大白菜沙水也已经沙好了。放一旁，先准备一个大碗，然后往里面铺上一块纱布。没有纱布也可以用平时用来蒸包子、馒头的蒸笼布。然后把沙好水的白菜抓在纱布里面，提起纱布的四个角，用力挤压，把白菜里面的水分充分的挤压出来。用纱布这样来挤白菜里面的水分，可以更充分的把里面的水分都挤出来。如果是直接用手挤的话，那么挤出来的白菜水分就没那么干。挤干水分的白菜，我们现在把它放到菜板上，切成细一点的小颗粒。全部切成这样的细小颗粒就好了。现在把它装入一个大盆子里，然后往里面打入三个鸡蛋。家里面人比较多的话，可以打四个鸡蛋。然后用筷子搅拌，让鸡蛋液和白菜充分的混合均匀。接着加入火腿肠粒、绿辣椒丁，继续用筷子搅拌，让所有的食材混合均匀。差点忘了，我们还要往里面加一点调料，往里面撒一点胡椒粉，可以去除蛋液的腥味。再加入一大勺盐，只需要加盐和胡椒粉就行了，其他调料不用再加，因为白菜还有我们的鸡蛋液就已经够鲜美了。搅拌均匀后，再往里面加入一勺面粉，继续搅拌，一直搅拌至面粉看不见干粉的状态，像这个样子就可以了。另起一锅，锅里面倒入少量的食用油
。这里家里面有不粘锅的话，尽量用不粘锅，用不粘锅做起来会更加省事儿。用刷子均匀的涂抹到整个锅底，这样可以防止粘锅。然后把我们搅好的白菜面糊倒入锅里。用勺子均匀地将它摊开，摊成一个饼状。如果你的面糊做的比较多，那么一次性不要倒太多，太多的话饼太厚了，做起来熟的就比较慢，所以呢要少倒一点。锅里面的饼烤至定型后，我们先用铲子轻轻地沿着四周轻轻地滑动一下，把饼脱模。这个过程一定要开到小火，因为像家里面的这个锅呢，如果掌握不好火候，饼就特别容易糊了。找一个家里面大大的盘子，把它盖在锅上面，将饼翻一个面，接着用铲子稍微整理一下形状。现在把我们刚才自制的披萨酱轻轻的刷上一层，在上面，口味比较重的可以多刷一点口味比较淡的，刷上薄薄的一层就可以了。喜欢洋葱的朋友也可以在上面撒上一层薄薄的洋葱碎，那样就更美味了。最后一步，我们在上面撒上一点芝士碎。喜欢的朋友可以多撒一点，不太喜欢的撒入一点点就可以。然后用勺子沿着锅边淋入一点点的清水进来。因为我们在烤饼的这个过程中，还要烤上个五六分钟，饼后的时间还要更长。这样沿着锅边滴入一点水进去，那么我们在烤的过程中就可以防止饼被我们烤糊了，并且加了一点水之后，在烤的过程中可以形成水蒸气，这样呢可以让芝士融化得更快。烤好之后关火焖两分钟，揭开锅盖，哇，好香啊，浓浓的芝士的香味站在锅边，就感觉已经快要流口水了。现在用勺子轻轻地将它拖一下模，像这个样子，我们的白菜芝士饼就做好了。换一种洋气点的说法，就叫做白菜披萨。把我们做的白菜披萨倒入到提前铺好的吸油纸上面。为了让我们吃起来更方便，用刀将它分切成小块。切法非常简单，就和外面店里面切的方法一样。分切成这样小小的扇形，吃起来就会非常的方便了。因为加了芝士，所以我们可以看到它都在拉丝，并且有特别浓郁的芝士香味比外面买的披萨还要香。白菜以这种做法做出来，不仅美味好吃，看起来也好看。就连我们家不吃白菜的儿子，一下子也能吃上两到三块呢。吃完之后还赞不绝口，问妈妈这是怎么做的，里面放了什么，能不能教他？吃起来有特别浓郁的白菜的香味，夹杂着芝士的味道，非常的好吃，而且呢，做法也很新意。如果你家的小孩也不爱吃白菜，那么不妨用这个方法给他试试吧。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用你发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。